வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி கான்செப்ட் இங்கே ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஆட்டோமேஷன் இந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டத்தில் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட்டோமேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டியில் மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டடாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மெட்டீரியல் மூவ்மெண்ட்ஸும் ஆட்டோமேட்டடாக இருக்கும் ஸோ மிஷின்ஸ் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல்டு அதே மாதிரி சிஎன்சி மிஷின்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து மெட்டீரியல் ஆட்டோமேஷன் எடுத்துக்க போகும்போது கன்வேயர்ஸ் அதே மாதிரி ரோபாட்டிக் ஆர்ம் அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டட் கெய்டர் வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டத்து மூலமாக மெட்டீரியலில் மூவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது வந்து ஸ்டோரேஜும் வந்து ஆட்டோமேட்டட் முறையில் நடக்கும் இந்த வகையான ஒரு ஃபெசிலிட்டியில் வந்து மேனுவல் ப்ராசஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ராசஸும் ஆட்டோமேட்டடை நோக்கி தான் எய்ம் பண்ணுவாங்க இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறாங்க அதில் நாலு விதமான ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த நாலு விதமான ப்ராசஸ் செய்கிறதுக்கு நாலு விதமான மிஷின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அந்த ஒவ்வொரு மிஷினும் ஹைலி ஆட்டோமேட்டடாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு மிஷின்லேருந்து இன்னொரு மிஷினுக்கு வந்து இன்புட்டை ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு ரொபாட்டிக் ஆம் மூலமாகவோ இல்லை கன்வேர் மூலமாகவோ வேறு ஏதாவது ஒரு ஆட்டோமேஷன் மூலமாகவோ இந்த மெட்டீரியல் வந்து மூவ்மெண்ட்டு நடக்கும் ஸோ இதில் வந்து மெட்டீரியல் மூவ்மெண்ட்டும் ஆட்டோமேஷனாக இருக்கும் மிஷினும் ஆட்டோமேஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரிட்ரைவல் ப்ராசஸும் ஆட்டோமேஷனாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பேரே ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் ஸோ இதில் நிறைய வகையான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம சில பேசிக்கான ஃப்ளெக்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டின்னு பார்க்க போகும்போது இந்த ப்ராடக்ஷன் சிஸ்டத்தை இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியை யார் யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹையர் டிமாண்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஸோ வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸை வந்து சில நேரங்களில் கஸ்டமர் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் அதிகமாக கேட்கலாம் சில நேரங்களில் வந்து கம்மியாக கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டி நம்ம வச்சுருக்க போகும்போது அந்த நமக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் அது மூலமாக நமக்கு கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையான ப்ராடக்டோ என்ன குவான்டிட்டியில் தேவையோ அதை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் பார்க்க போகும்போது இந்த மேனுஃபேக்சரிங் செட்டப்பில் நம்ம வந்து பலவிதமான ப்ராடக்டை ஒரே செட் ஆஃப் மிஷினரியில் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து முதல் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நிறையா வகைப்படும் இன்றைக்கி ஒரு நாலு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்ரேஷன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ கல் கம்ப்யூட்டர் வந்து மல்டி ப்ரோக்ராமபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்போ சாதாரண ஒரு மிஷினரியில் ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலை தான் செய்யும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு மிஷின் பலதரப்பட்ட வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் செய்யும் இப்போ கம்ப்யூட்டர் மாதிரியே ஸோ கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரே நேரத்தில் பலவிதமான ப்ரோக்ராம்ஸை ரன் பண்ணும் அதே மாதிரியே இந்த மிஷின் அட் அ டைம் நிறைய ஒர்க் பண்ணும் இப்போது எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகும்போது ஒரு மிஷின் அட் அ டைம் வந்து ட்ரில்லிங் த்ரெட்டிங் கட்டிங் அசம்பிளிங் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஒர்க்ஸை வந்து ஒரே நேரத்தில் செய்யும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேஷன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அடுத்தது வந்து பார்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இந்த கான்செப்ட் படி அட் அ டைம் வந்து ஒரு மிஷின் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை மட்டும் செய்யாமல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ப்ராடக்டை வந்து செய்கிறது தான் நம்ம பார்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து சேஞ்ச் ஓவர் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ வந்து பல வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரே லைன் செட்டப்பில் ஒரே மிஷினரி செட்டப்பில் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ கஸ்டமர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை வந்து கம்மியாக நே நேரத்தில் ரன் பண்ணோம் இன்னொரு ப்ராடக்டை வந்து அதுக்கு ஒரு டைமிங் வச்சுருப்போம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணுவோம் ஸோ டூல்ஸையோ இல்லை டைஸையோ சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக ஹைலி ஆட்டோமேட்டட்ன்ற செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போகிறதுனால இந்த சேஞ்ச் ஓவர்லாம் குவிக்காக நடக்கும் ஸோ கம்மியான நேரத்தில் நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணோன்னா ப்ரொடக்ஷன் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நம்மளால் சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது
இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டத்தில் மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்க போகும்போது இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஹைலி ஆட்டோமேட்டட் நோக்கி நம்ம போகிறதுனால இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு இமேஜின் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஒரு பொம்மை தயாரிக்க போகிறோம் உட்டை வச்சு ஒரு பொம்மை தயாரிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து உட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிடறோம் ஸோ இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இன்புட்டாக கொடுக்க போகும்போது ஃபஸ்ட்டு மிஷினுக்கு போகுது அந்த மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் தான் எல்லாமே ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உட்டை வந்து தேவையான ஃபார்மு கொண்டு வருது சைட் பை சைடு வந்து ட்ரில்லிங் ஆகுது அதே மாதிரி வந்து மில்லிங் ஆகுது அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து ரோபோட்டிக் ஆம் வந்து அடுத்த மிஷினில் வைக்கிது அடுத்த மிஷினில் வந்து ஸ்டிக்கிங் ஆகுது வேறு அயன் ஸ்க்ரூவோட அசம்பிள் ஆகுது இதே மாதிரி ஏழு வகையான மிஷினில் போகுது ஒவ்வொரு மிஷின்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு ரோபோட்டிக் ஆம் எடுத்து வைக்கிது ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வேயரில் வந்து அந்த ரோபோட்டிக் ஆம் வைக்கிது ஸோ அதுலேருந்து வந்து ஆட்டோமேட்டட் பேக்கிங் நடக்குது அதுலேருந்து வந்து ஆட்டோமேட்டட் கெய் கெய்டட் வெஹிக்கிள்ஸ் மூலமாக அது வந்து வேர் ஹவுஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ நமக்கு எப்போ தேவையா ஏற்படுதோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டட் கெய்டட் வெஹிக்கிள்ஸ்லேருந்து அந்த ப்ராடக்ட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது ஒரு வகையான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது இதோட பெனிஃபிட்ஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஸ் லீட் டைம் ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து மேனுவலாக செஞ்சோம்னா அதுக்கு வந்து டைம் வந்து டிஃபர் ஆகும் அதே மாதிரி டைம் அதிகமாக ஸோ மேன் பவரை யூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சோம்னா டைம் கொஞ்சம் அதிகமாகும் இதே ஆட்டோமேட்டடாக செய்ய போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து எப்போவுமே டைம் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதேமாதிரி வந்து டைம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அடுத்தது லெஸ் ஸ்பேஸ் அண்டு மேன் பவர் ஸோ குறைந்த அளவான வந்து ஸ்பேஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி வந்து மேன் பவர் வந்து கம்மியாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியில் அடுத்தது பெட்டர் கண்ட்ரோல் இன் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ நமக்கு வந்து சிமிலரான குவான்டிட்டிலையும் அதே மாதிரி குவாலிட்டிலையும் நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு நல்ல கண்ட்ரோல் இருக்கும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டியில் அடுத்தது வந்து மீட்டிங் டிமேண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம இந்த ஃபெசிலிட்டியில் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டிமாண்ட் ஏற்பட போகும்போது சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அதே லைனில் வந்து நம்ம ரன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ பேட்ச் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு இது ஒரு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹை டிமாண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லோ டிமாண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து பேட்ச் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அட்வான்டேஜஸ் பற்றியெல்லாம் நான் கம்மியாக தான் சொன்னேன் நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்க்க போகும்போது இனிஷியல் செட்டப் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ஹைட்லி ஆட்டோமேட்டடு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டி ஸோ உங்களுக்கு இன்றைக்கி எஃப்எம்எஸ்ஸை பற்றி சொன்னது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிற